हेलो फ्रेंड्स हैप्पी वैलेंटाइन डे तो चलो वैलेंटाइन डे के लिए स्पेशल बनाते हैं वैलेंटाइन डे के लिए स्पेशल क्या होता है चॉकलेट तो चलो आज हम ड्राई फ्रूट्स डाल के चॉकलेट बनाएंगे उसे आप मिल्क चॉकलेट बोलते हो देखो ये मिल्क चॉकलेट बहुत इजी से बन जाता है जस्ट इसको बनाने में पाँच दस मिनट पाँच मिनट या दस मिनट लगते हैं तो चलो देखते हैं चॉकलेट बनाने के लिए तीन तीन चीजों की आवश्यकता होगी देखो इधर मैंने डार्क चॉकलेट लिया है ये मैंने नेस्ले का जो कोकोआ चॉकलेट होता है वो कट करके लिया है आप डार्क चॉकलेट कंपाउंड भी ले सकते हो व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड भी ले सकते हो डार्क चॉकलेट रोस्टेड बादाम लिया है आप चाहिए तो रोस्टेड भी ले सकते हो नहीं तो नेचुरल बादाम भी ले सकते हो चाहिए तो आप काजू ले सकते हो किशमिश ले सकते हो जो आपको पसंद है उसी से भी आप बना सकते हो मैंने ये रोस्टेड बादाम लिया है आपके पास रोस्टेड बादाम नहीं है आपको रोस बादाम रोस्ट करना है तो बादाम को जस्ट ओवन में रख दो नहीं तो पैन में हल्का सा बिल्कुल धीमी गैस पर इसको फ्राई करो बिल्कुल धीमी गैस पर इस बादाम को भूनो तो भी बादाम अच्छी तरह से रोस्ट हो जाएंगे आप मूँगफली रोस्टेड मूँगफली भी डाल सकते हो मैंने इधर रोस्टेड बादाम लिया है आधा चम्मच से थोड़ा कम बटर लिया है क्योंकि हम एक मिल्क चॉकलेट बना रहे हैं बटर से एक चॉकलेट का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है और ये मोल्ड लिया है ये हार्ड सेप के मोल्ड है वैलेंटाइन डे है इसीलिए मैंने हार्ड सेप के ही मोल्ड चूज किया है आप कौन से भी मोल्ड ले सकते हो ये सिलिकॉन के मोल्ड है आपके पास मोल नहीं है तो आप आप पीस का जो ट्रे होता है आइस क्यूब ट्रे उसमें भी चॉकलेट बना सकते हो उसमें भी बहुत अच्छी तरह से चॉकलेट बन जाता है लेकिन उसका सेप जैसे आइस क्यूब जैसे होगा तो चलो देखते हैं ये चॉकलेट कैसे बनाना है ये चॉकलेट बनाने के लिए हम डबल बॉयलर का यूज करेंगे तो चलो डबल बॉयल कैसे करना है देखो इधर मैंने एक पैन लिया है पैन में पानी डाला है ये पानी को अच्छी तरह से उबाल भी आया है अभी ये उबाले हुए पानी में हम ये चॉकलेट बनाएंगे आप चाहिए तो ये जो चॉकलेट है ये मैंने 200 ग्राम चॉकलेट लिया है तो चलो इस पानी को भी अच्छी तरह से उबाल आया है और ये ग्लास वाला बाउल लिया है मैंने आप स्टेनलेस स्टील का भी ले सकते हो ऐसा कुछ नहीं है ये पानी को भी अच्छी तरह से उबाल आया है आप डबल बॉयलर का नहीं यूज करें तो आप माइक्रोवेव में ही ये चॉकलेट मेल्ट कर सकते हो लेकिन माइक्रोवेव में आ, सिर्फ 25 या 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करना है 25 तीस सेकंड में ये चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा देखो ये पानी को अच्छी तरह से उबाल आया है अभी इसके अंदर एक स्टैंड रखना है स्टैंड नहीं है तो आपके पास जो भी बर्तन है छोटा वाला वो रख सकते हो मेरे पास एक डिब्बा है स्टेनलेस स्टील का वो इसी तरह से भर के मैं इधर रखती हूँ और इसके ऊपर मैं बाउल रखती हूँ अभी इसी टाइम में इसमें ये जस्ट आधा से थोड़ा चम्मच बटर डालती हूँ और इसको इसको अच्छी तरह से मेल्ट होने तक मिक्स करती है देखो ये मेल्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि हमें नीचे भी एक डिब्बा रखा है इसीलिए इसको टाइम लगेगा ताकि इसमें से जो भी चॉकलेट बनेगी मेल्ट होगी और बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी ये मेल्ट होने में ज़्यादा भी टाइम नहीं लगेगा देखो इसी तरह से ये चॉकलेट मेल्ट होने लगी है आपको ज़्यादा पानी की बाप लगती है तो गैस आप कम भी कर सकते हो और इसको मिक्स करते हैं देखो बहुत अच्छी तरह से ये मेल्ट होने लगी है बिल्कुल इसी तरह से देखो ये चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है देखो इसी तरह से ये मेल्ट होनी चाहिए और बहुत अच्छी तरह से ये मेल्ट हो गई है देखो ये चॉकलेट बहुत अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है मैं अभी गैस ऑफ करती हूँ और इसको साइड में निकाल देखो बिल्कुल इसी तरह से ये चॉकलेट बन बन गई है आपको और ज़्यादा इस चॉकलेट को फ्लेवर देना है तो आप इसमें कौन सा भी इसेंस ऐड कर सकते हो जैसे बजस्पॉच इसेंस वनीला इसेंस 
रोज इसेंस वो भी आप डाल सकते हो मुझे रोज इसेंस पसंद है इसीलिए मैं इसमें जस्ट टू थ्री ड्रॉप्स ये रोज इसेंस डालती हूँ और ये सारी चीज़ों को मिक्स करती हूँ बहुत अच्छा इसका स्मेल आता है देखो मैंने ये सिलिकॉन का स्वेचूला यूज़ किया है ताकि जब आप सिलिकॉन का स्वेचूला यूज़ करते हो तो ज़्यादा ये चॉकलेट वेस्ट भी नहीं जाती है देखो कितना अच्छा ये पूरा बाउल क्लीन होता है अभी मेरे पास एक मोल्ड है इस मोल्ड में हम ये चॉकलेट भरेंगे तो चलो इस मोल्ड में हम ये चॉकलेट डालते जाएंगे स्पून से हम इसमें ये चॉकलेट डालेंगे देखो बिल्कुल इसी तरह से हमें इसमें ये ड्राई फ्रूट्स डालना है इसीलिए ये आधे आधे मोल्ड भरना है ज़्यादा फुल नहीं करना है देखो इसी तरह से आधे आधे मोल्ड भर के तैयार है इसको थोड़ा इसी तरह से हम सेट करेंगे जिसमें कम लगा है उसमें फिर से हम डाल देंगे और आपको ड्राई फ्रूट्स भी नहीं डालना है तो जस्ट इसी तरह से ही मोल्ड भरना है देखो अभी हम इसके ऊपर एक रोस्टेड बादाम डालेंगे देखो आपकी चॉकलेट बहुत ज़्यादा मेल्ट हुई है तो इसको जल्द 10-15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखो उसके बाद इसके ऊपर आप ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो देखो ये ड्राई फ्रूट्स डाल के तैयार है अभी फिर से इसके ऊपर हमें मेल्टेड चॉकलेट डालेंगे अभी मैं छोटे चम्मच से डालती हूँ ताकि छोटे चम्मच से आसानी से देखो ये भरने के बाद फिर से इसको अच्छी तरह से देखो इसी तरह से एक मॉल भर के तैयार है अभी हम इसको आधा घंटे के लिए फ्रीजर में रखेंगे आधा घंटे के बाद ये अच्छी तरह से चॉकलेट से ठोके तैयार हो जाएगी चलो इसको आधा घंटे के लिए फ्रीज में रख देते हैं और देखो आपको दो लेयर की चॉकलेट बनाना है जैसे वाइट और डार्क तो पहला वाइट लेयर दो पंद्रह बीस पंद्रह मिनट फ्रीजर में रखो उसके बाद आप डार्क लेयर दे सकते हो पहला फाइट दे सकते हो उसके बाद आप डार्क दे सकते हो चलो मैं अभी इसको आधा घंटे के लिए फ्रीजर में रखती हूँ देखो आधा घंटा हुआ है ये चॉकलेट अच्छी तरह से सेट होकर तैयार है देखो कितने अच्छे ये चॉकलेट दिख रहे हैं चलो मैं अभी इसको निकालती हूँ ये सिलिकॉन मोल्ड है इसीलिए इसमें से चॉकलेट बहुत ईजी से निकल जाते हैं देखो इसी तरह से मैं अभी इसको एक प्लेट में रखूंगी लीजिए बहुत अच्छी तरह से मिल्क चॉकलेट बनके तैयार है देखो मैंने हार्ट शेप के बनाए हैं वैलेंटाइन डे है इसीलिए मैंने हार्ट शेप चूज किया है आप कौन सा भी शेप दे सकते हो जैसे स्क्वेयर में बना सकते हो फ्लावर्स में बना सकते हो जैसे आपको पसंद है उस तरह से भी आप बना सकते एक चॉकलेट को आप जैसे चॉकलेट रैपर पेपर मिलता है चॉकलेट रैपर मिलता है उसमें भी आप रैप करके पैक करके चॉकलेट गिफ्ट भी कर सकते हो जैसे आपका बच्चों का बर्थडे है तो बच्चों के लिए ये चॉकलेट आप दे सकते हो बहुत अच्छे चॉकलेट बन गए हैं देखो कितने अच्छे लग रहे हैं आप भी जरूर इसी तरह से 
यमी यमी चॉकलेट बनाइए खाइए सभी को ये चॉकलेट बहुत पसंद है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है चलो आप भी जरूर इसी तरह से चॉकलेट बनाइए खाइए और वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट कीजिए और जब भी आपका चॉकलेट खाने का मन होता है तब भी आप जरूर इसी तरह से चॉकलेट बनाइए खाइए आई होप आपको भी बहुत बहुत पसंद आएगा मेरी ये चॉकलेट की रेसिपी आपको अच्छी लगी तो जरूर लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए आपके कुछ डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में डालें आपके कुछ सजेशन से वो भी दे सकते हैं चलो फिर हम मिलते हैं नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड बाय हैप्पी वैलेंटाइन डे सी यू सॉन्ग